皆さんこんにちはニエです今日は台湾で家が決まったその後のお話ですお客様からは台湾は正直 G はどうですか大丈夫ですかとよく聞かれますはっきり言います台湾は G は多いですいますたくさんいます白昼堂々 G が道路を歩いていたりします100人中100人がもう耐えられないと思いますじゃあ台湾で住むにはどうするのがいいのかということをお話ししていきますまず住宅に関してですが G ははっきりお伝えすると新築でも地区が古くてもイノベーション物件でも基本的にはいますこれは日本の不動産でも同じことです物件に関して言えば G は構わないのですがネズミがいたらアウトです基本的にネズミが出るような物件は日本でも台湾でもダメですネズミに関しては小手先の方法でどうにかなるという問題ではありませんネズミが出るか出ないかに関しては内見の際に不動産屋さんや大家さんに聞いてみるのが一番です G の場合は内見の際にキッチンのシンクの下とかキッチンの上にある戸棚を開けてみてくださいもしそこに黒いちっちゃいゴミみたいなのがあったらそれは G の糞の可能性が高いですただしですねどの物件も多かれ少なかれ G はいるものです空室になって1ヶ月とかするとやっぱりちょこっと出たりするものなんですただし大量にある場合はもうやめた方がいいかもしれませんそれでは対策に関してお話ししますズバリそれはペストコントロール害虫予防害虫対策ですペストコントロールとは G 対策のことで専門業者の方に G 対策の賃貸に害のない薬剤を事前に散布してもらいます僕の場合は住宅をご決定いただいた後に物件引き渡しまでに害虫対策ペストコントロールを入れますかっていう提案をお客様にしますペストコントロールを入居前に入れるとおおむね半年から1年間ぐらいはその薬の効果が続くので普通に日本人の方で日本人の感覚で住んでいればペストコントロールをした後は G は出ることはないと思いますそもそも G の発生っていうのは実はその住んでる人の生活習慣に起因することが多いんです例えば生ゴミを出しっぱなしにするとかゴミを置きっぱなしにするっていう方はどんなに予防しても出ちゃいます反対に普通の日本人の感覚で食べたものを片付けてゴミはすぐ捨ててっていう風にしていれば基本的には出なくなってくると思います僕が手配している業者の方は台湾の業者さんではありますがしっかりしている会社さんですし有名な飲食店を施工している会社さんなので安心ですまた日本の会社さんにお願いしたいっていう方もいると思いますそういう場合はダスキンさんがおすすめです台湾にもダスキンさんがあるんですよダスキンさんも同様のペストコントロールサービスをやってらっしゃいます正確には忘れちゃったんですがダスキンさんの方が比較的割高だった記憶がありますただし使っている薬品とかは台湾の法律にのっとっているはずなので同じですやっぱりこの値段の差っていうのはダスキンっていう看板の安心代なのかなと思います僕もお客様によってはあえてダスキンさんを手配する場合もあります費用に関してお伝えするとざっくりで申し訳ないですがワンルームだったらおおむね2000元前後 3LDK でも56000元程度で済みます1階に飲食店が入っている物件はやめた方がいいと聞きますが僕は経験上問題ないと思います基本的に飲食店というのは月に一度お店によっては週に一度ペストコントロールを入れるんですねよほど汚くて古くて衛生観念も何もないっていうお店以外であれば普通の飲食店であれば1階に飲食店が入っていても特段気にする必要はないと思います G がどうしても怖いという方は是非ともご検討ください最後までご視聴いただきありがとうございました。